Hej och välkomna till Sundhult. Vår tre år gamla Tesla har blivit lite gnällig. Ni kan höra här. Det här är inte ett helt ovanligt problem med den här årsmodellen. Och de senare modellerna har de bytt till en annan typ av länkarm. Men för att vi skulle slippa lägga pengar på att byta hela länkarmen så ska jag fixa det på ett annat sätt hade jag tänkt mig. Ja, här är ganska så grusigt. Tanken är ju här alltså att spruta in nytt fett i den gummidamasken som sitter kring fästet på länkarmen. Och jag vill ju inte få in något skit tillsammans med fettet så att jag börjar med att spola lite rent. Här är det, som det gnäller. Och här är inget fett i denna. På den andra sidan så drabbades vi några månader tidigare. Så där kan vi kolla och se att då är det, man känner en helt annan, ett helt annat motstånd här när det finns fett i. Så att det är denna som vi ska sticka in en liten nål och spruta in fett här. Och då gör vi det på här på framsidan för att det ska minska risken att det kommer in skit. Det kommer ju upp när du kör så kommer det är det större risk för grus på denna sidan än på den sidan. Så att här får det bli. Ja, jag köpte en sån här adaptersats till fettspruta på det blå varuhuset. Och då är det den här, det är alltså en nål och sen är det bara en helt vanlig fettnippel här som man kan sätta dit i en, i en fettspruta. Väldigt eh, simpelt men effektivt. Så då sätter vi det här på inre, främre, sticker bara i den där. Jag fick det här tipset via ett antal olika Youtube-kanaler och forum på nätet när jag googlade kring problemet. Och det vi gör här är ju alltså att spruta in fett i den leden som har förlorat sitt fett. Jag antar att det är så att det går ut i kanten av damasken och därför försvinner. De har ju som sagt gjort om konstruktionen, men jag vet inte riktigt vad det är de har gjort egentligen. Vi bytte ju, eller gjorde samma sak på den andra sidan för några månader sedan. Och enligt de här Youtube-filmerna då skulle det gå ungefär 10 mil körande innan det här gnället försvann. Men för vår del så gick det väl snarare det dubbla. Vi fick köra några vänder till stan och till rekoringar innan gnället försvann. Så vi får väl se hur lång tid det tar den här gången. Men jag ska ta och spruta in en hel del här. Det går ganska så mycket. Jag vill ju se att damasken utvidgar sig lite av fettet. 
Jag skulle kunna täppa igen det här hålet med någon typ av vulkantejp jag sett i något klipp. Men eh, även andra som sa att de bara lät hålet vara som det var. Man räknar ändå med att man får bryta in fett efter ett tag igen. Det är ju inte någon permanent lösning det här. På den förra har jag inte kunnat se att det har kommit ut fett genom hålet. Men vi får väl se. Gör man om det så kanske man tar och eh, fixar något sätt att eh, täppa igen eh, hålet efter sprutan. Ja, det här är ju en grej som hade gått på garantin. Om det inte varit så att det hade passerat, som jag minns rätt, så var det typ 300 mil som den hade gått över. Eh, om det var 8000 som var gränsen kanske på den andra sidan då. Jag kommer inte ihåg exakta siffror, men vi hade precis passerat. Eh, annars så hade vi ju fått en eh, ny länkarm på garantin då. Eh, vi använde ju den här eh, bilen i, som bruksbil på gården. Det syns kanske att den inte är den allra renaste. Och den har fått eh, köra ner i eh, många eh, gropar på grusvägarna här och så. Och jag, jag vet inte, det kanske ökar på hur snabbt eh, det här felet uppkommer då. Här har vi vår kvigflock. Inte bara kvigor, vi har även de korna som inte ska gå med tjur och få kalv nästa år i den här flocken. Vi har totalt åtta stycken ettåriga kvigor. Ska det vara i alla fall. Vi får väl ta och räkna dem här. Så en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Det ska finnas en till här. Jag har ju Ashoka och Asai, Ray, Leia, Amidala. Vi kanske anar vad vi har haft för tema förra året. Och här har vi den sista kvigan. Och sen är här då som sagt var fyra kor också och två kalvar. Det är lite olika anledning till varför vi inte ska behålla de här korna eller låta dem få en kall till. Två av dem har inte bra djur. Ni kan se här på Eva så är det ganska uppenbart att detta inte är något bra djur för en kalv och dia. Och det är ju ännu värre när det är fyllt med mjölk. Sen har vi Greta. Hon är 19 år. Hon hade inte kalv. Hon har inte haft kalv de två senaste åren. Men i år så fick hon sin sista kalv i den lilla mörka Loreen. Och så har vi Pia. Det är hon som är så våldsam mot sina kalvar det första dygnet. Och det är ju inget beteende som vi vill ha. Hon har fått väldigt fina kalvar. Den här heter Pontare. Hej Asai. Vill du komma fram och hälsa? Ja, kom du tjejen. Kom du och hälsa. Nu har den faktiskt gått 10 000 mil passerade vi i veckan. Och vi har ju besiktigat den för första gången eftersom den har passerat tre år. Då. Förutom det här gnället så är vi ju väldigt nöjda med den ändå. Men nu får vi se om efter en 20 mil får vi återkomma när den är förhoppningsvis lite nöjdare och tyst. Nu så säger jag hej hej från Sundhult.